Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hải Triều à, Nếu như chúng ta bắt đầu chơi đồng hồ thì phân khúc giá 5 triệu đồng sẽ là một cái phân khúc sáng giá để chúng ta cân nhắc đúng không nào Và cũng không thể thừa nhận được rằng ở phân khúc 5 triệu đồng chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau đến từ các thương hiệu Ví dụ như là Seiko, Orange, Citizen, Casio hay là Astro Watch Và hầu hết tại phân khúc này thì đồng hồ của chúng ta sẽ sử dụng bộ máy pin thay vì bộ máy cơ Chính vì vậy chúng ta sẽ không thể nào mà so sánh đi sâu vào những cái bộ máy được mà thay vào đó chúng ta hãy cùng tới với những cái sự so sánh đối với thiết kế hay là chất lượng đồ hoàn thiện cho mẫu đồng hồ đó và ngày hôm nay ứng cử viên xăng giá mà mây muốn mang tới cho bạn trong video á thì đó chính là một thương hiệu đồng hồ coi để các bạn có thể cân nhắc nhé và không để các bạn chờ lâu nữa ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin chi tiết ngay sau đây. Hiện tại đồng hồ coi Nobel của chúng ta sẽ có tổng cộng 5 mẫu đồng hồ nam với size mặt số là 38mm và 5 mẫu đồng hồ nữ size mặt số 29mm. Giá thì sẽ dao động trong mức là 5 triệu 990 ngàn đồng đến 7 triệu 420 ngàn đồng. Đây là một mức giá rất hợp lý để chúng ta có thể cân nhắc. Vậy thì mẫu đồng hồ này chúng ta sẽ có những cái đặc điểm nổi bật nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ được trang bị mặt kính sapphire. Đây là một trong những cái điểm cực kỳ nổi bật ở trong phân khung sản này luôn. Thứ hai là đính kim cương nhân tạo CZ. Thứ ba, chất liệu kim loại thép không gì 316L. Thứ tư, công nghệ mạ vàng vàng hồng PVD. Thứ năm, Thiết kế kiểu dây đeo theo phong cách Jubilee Thứ sáu là có một ống kính phóng đại sạch Plop Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một thiết kế nắp đáy vặn Và bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào những cái đặc điểm nổi bật của thương hiệu đồng hồ này ha Để mà nói chi tiết về những đặc điểm nổi bật của thương hiệu đồng hồ này Thì đầu tiên về chất liệu mặt kính đó chính là mặt kính Sapphire Hiện nay trên thị trường thì chúng ta có bốn loại mặt kính đồng hồ thông dụng nhất Đó chính là kính nhựa, kính cứng, kính hát liquid đồ độc quyền của nhà Seiko Và cuối cùng là kính Sapphire thì kính Sapphire đứng đầu về chất lượng và giá thành luôn Được sản xuất từ một tinh thể tự nhiên hoặc là tổng hợp Có cấu trúc tinh thể hay Sarana Và ngoài sử dụng cho đồng hồ thì kính Sapphire còn ứng dụng cho ngành công nghệ cao như là laser hay là điện tử Và các bạn có thể thấy được rằng ở trong phân khúc giá 5 triệu này Thì có thể nói chỉ có Seiko hay là Acer Watch là hai thương hiệu triệu chi nhất Khi mà chúng ta cũng có những cái mẫu đồng hồ sử dụng mặt kính Sapphire Thế nhưng mà đối với Citizen hay Casio thì chúng ta sẽ cần một cái sự tối ưu về mặt chi phí hơn Thế nên chúng ta thường thường bắt gặp kính cứng hoặc là kính nhựa dành cho hai thương hiệu đồng hồ này. Như vậy đối với thương hiệu Kai Noble dao động trong phân khúc giá từ 4 triệu 7 cho tới 5 triệu 9 thì chúng ta đã có được sử dụng, được trang bị một chất liệu mặt kính sapphire với khả năng chống chảy xước rất là tốt và độ cứng chỉ sau kim cương mà thôi thì cũng là một trong những cái sự lựa chọn sáng giá nhất ở trong phân khúc giá này so với các thương hiệu khác rồi đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một cái ống kính phóng đại Cyclop để giúp chúng ta nhìn rõ hơn ô lịch ngày Đây cũng là một trong những cái phát minh cực kỳ nổi tiếng của đồng hồ Rolex Sẽ cực kỳ phù hợp dành cho những người cao tuổi có thị giác không tốt để quan sát được một cái ô lịch ngày bé xíu ở ngay tại vị trí 3 giờ Nên đây cũng sẽ là một cái giải pháp vừa thực tế vừa mang tính cạnh tranh so với những thương hiệu khác Tiếp theo về việc thương hiệu Kai Noble chúng ta được sử dụng kim cương nhân tạo CZ Thường thì chúng ta sẽ chỉ bắt gặp cái chất liệu này ở trên những mẫu đồng hồ cao cấp mà thôi Bởi việc đính đá CZ sẽ cần một cái sự tỉ mỉ hơn nhiều loại đồng hồ gia công khác Và tại sao việc đính đá CZ này chúng ta không bắt gặp ở Seiko hay Citizen tầm giá 5 triệu vì gần như hai thương hiệu lớn này thì chúng ta có một cái chuỗi dây chuyển sản xuất khép kín Việc đưa công đoạn đính đá sẽ bắt buộc cải tạo hệ thống hoặc là phải làm thủ công Điều này sẽ làm tăng chi phí và giá thành của sản phẩm lên Và với việc 30.000 yên nhật trong một chiếc đồng hồ làm thủ công để có thể xuất khẩu sang nước khác Thì có lẽ Seiko hay Citizen cũng sẽ phải cực kỳ cân nhắc về bài toán kinh tế này Ngoài ra thì đính đá CZ còn được ưa chuộng bởi rất nhiều thương hiệu trang sức lớn và có thể nói chất liệu đá này là cứng nhất trong các dòng đá nhân tạo rồi Chúng ta có một cái độ cứng rất là cao, sáng hơn cả kim cương Nhưng mà sự tán sắc ánh sáng khá là hỗn tạp Độ sáng thì có một sự vượt trội rất là lớn này Và nói đi cũng phải nói lại về khả năng chảy xước thì chúng ta cũng phải cần hạn chế và giữ gìn khá là nhiều Và nó sẽ chỉ đẹp ở trong cái khoảng tầm từ 3 đến 5 năm thôi Nhưng mà mình nghĩ nếu như mà chúng ta sử dụng một mẫu đồng hồ 3 đến 5 năm thì cũng là một khoảng thời gian khá là dài rồi Và có lẽ tới thời điểm đó thì chúng ta cũng cần phải đổi qua một mẫu đồng hồ khác Nên cái việc chảy xước hay là nó bớt sáng bóng đi thì cũng không phải là một vấn đề quá lớn trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm nhé Và dù cho có bị 
mờ hay là như thế nào đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng làm sáng lại tại nhà bằng những cái phương pháp cực kỳ dễ dàng luôn. Tiếp theo sẽ đến một đặc điểm khác đó chính là chất liệu thép không gì 316L. Nhìn chung ngành công nghiệp đồng hồ hiện nay thì chúng ta gần như sẽ được sản xuất với chất liệu thép không gì và các thương hiệu thì sẵn sàng công bố được làm từ chất liệu thép không gì 316L. Thế nhưng mà chất liệu thép không gì gì thì cũng còn tùy. Ví dụ như là Casio với những mẫu đồng hồ siêu rẻ dưới mức giá 1 triệu đồng á thì chúng ta sẽ có một cái công thức pha hợp kim cực kỳ đặc biệt hoặc là chúng ta sẽ sử dụng nhiều chất liệu khác nhau ví dụ như là vỏ và dây đeo thì sử dụng chất liệu 314 còn nắp đáy thì sẽ là 316L với những sản phẩm này trong ngoại hình kim loại thì gần như sẽ giống hệt nhau nhưng đối với những ai mà sành chơi đồng hồ khi mà chúng ta đeo vào hoặc là cầm nắm vào sẽ cảm nhận được không phải là chất liệu loại thép không gì cao cấp nhất tức là không phải 316L thì cảm giác nó sẽ nhẹ hơn nhiệt độ nó ấm hơn độ từ tính không có nhá và tất cả các thương hiệu gần như sẽ công bố sản xuất chất liệu thép không gì và áp dụng công nghệ mạ PVD cho đồng hồ của mình Với công nghệ mạ PVD lại nói tiếp về cái đặc điểm này thì đây là một cái phương pháp bay hơi lắng động vật lý được thực hiện dưới điều kiện chân không đây được coi như là một công nghệ mạ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới và không gây ô nhiễm môi trường. Tuổi thọ vật liệu sau khi mà được phủ lớp PVD thường cao gấp 2 đến 3 lần so với khi mà không phủ và đặc biệt trong một số trường hợp thì tuổi thọ còn có thể tăng lên gấp 10 lần luôn nhá. Và như vậy các bạn có thể thấy được rằng với phân khúc giá 5 triệu đồng này thì thương hiệu Coi Noble có thể tự tin và cam kết với khách hàng của mình là những mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu sẽ sử dụng chất liệu thép không gì 316L. Kèm với đó thì sẽ được mạ PVD với khả năng bền bỉ rất là cao để mang tới một cái sự trải nghiệm lâu dài đến cho khách hàng của mình và như vậy thì cũng lại thêm hai cái đặc điểm nổi bật khác mà chúng ta có thể cân nhắc cho mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Coi Noble đúng không ạ? Một đặc điểm khác cũng xứng đáng có một cái điểm cộng rất lớn đó chính là thiết kế dây đeo Jubilee. Đây là một kiểu dây đeo do Rolex phát minh và là đặc trưng của thương hiệu này luôn. Và cũng hiếm có các thương hiệu Nhật Bản nào không sản xuất dây đeo Jubilee trong cái tầm giá 5 triệu. Và thiết kế dây đeo này của Seiko hay là Koi thì cũng khá là giống nhau. Đặc trưng của dây này là các mắt dây nhỏ và ngắn chia thành 5 giải. Ở giữa là ba giải mắt dây dài và nhỏ được đánh bóng này. Bên ngoài là hai giải mắt dây ngắn và to được trải sức nhẹ. Dây thì được đánh giá cao về độ linh hoạt sự sang trọng và ấn tượng do hiệu ứng tương phản đến từ cái việc chúng ta trang trí bóng hay là sước sen kẽ lẫn nhau. Tuy nhiên tại các mắt dây thì không có đình tán và các mắt dây này cũng sẽ dễ bị giãn lỏng lẻo sau một thời gian mà chúng ta sử dụng nhất định. Bù lại dây đeo này có một cái độ mềm dẻo đầm tay khi mà chúng ta đeo lên á, thì nó cực kỳ ôm và mang tới cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu khi mà chúng ta vận động. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đặc điểm nổi bật cuối cùng của thương hiệu Kinobo đó chính là nắp vặn. Thì tại sao nắp vặn này lại được đánh giá cao đến như vậy? Thì nắp vặn là một nắp có thiết kế đóng mở bằng cách vặn Chúng ta có thể nhận diện loại nắp này bằng cách các khoảng lõm phân bố ở trên mặt nắp Thường thì sẽ là 6 lõm và các lõm này là nơi đặt các dụng cụ tháo mở Mà sau của nắp vặn mặt bên trong thân vỏ ấy, sẽ có lớp ren vặn ăn khớp với nhau Và công dụng của nắp vặn là đóng rất khít, chống nước tốt Thường được ứng dụng trên các mẫu đồng hồ thể thao, đồng hồ lặn hay là những mẫu đồng hồ có một cái khả năng chống nước cao đấy Và hầu hết các mẫu đồng hồ nắp vặn đều có khả năng chống nước từ khoảng 10 ATM trở lên Và để mở được nắp vặn này thì người thợ cần có một cái dụng cụ neo giữ ít nhất khoảng tầm 2 lõm đối xứng vào vặn ra để đóng thì chúng ta chỉ cần vặn nắp lưng ngược với chiều mở thôi Khi mà không vặn được nữa thì dùng dụng cụ neo giữ để siết chặt hơn nữa Và như đã nói ở trên, phần nắp lưng vặn có ưu điểm là chống nước rất là tốt Nhược điểm là khó đóng mở Tuy nhiên, đó cũng là một cái phần bù trừ để mang lại cho chúng ta một cái khả năng chống nước tốt hơn mà Thì tại sao chúng ta lại phải đắn đo về cái việc khó đóng mở đúng không? Và thêm một cái điểm nữa đó chính là chi phí sản xuất cao nên nó cũng khá là mắc tiền Bên cạnh đó, phần gen vặn sẽ khiến cho bộ máy trong dày hơn và thô hơn. Nhưng mà với coi thì vì trang bị kiểu nắp lưng này sẽ mang tới một cái khả năng chống nước tối ưu với mức là 5 ATM giúp người đeo không phải lo lắng cho việc là nước ở bên trong gây hỏng hóc tới bộ máy và các bạn cũng có thể thấy được rằng thực ra ở phân khúc 5 triệu đồng thì cũng không phải quá khó để chúng ta tìm kiếm những mẫu đồng hồ có một khả năng chống nước là 5 ATM đúng không? Thế nhưng mà thương hiệu Coi là một trong những cái thương hiệu đó và đây cũng là những cái đặc điểm nổi bật của thương hiệu Coi mà mình muốn mang tới cho các bạn. Mình sẽ nhắc lại là thương hiệu Coi này chúng ta sẽ có gì để có thể cạnh tranh với các thương hiệu khác và sẽ là một cái sự lựa chọn hàng đầu khi mà các bạn nghĩ tới một mẫu đồng hồ đến từ phân khúc 5 triệu đồng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được trang bị chất liệu mặt kính
thứ tư là chúng ta sẽ có một thiết kế dây đeo theo kiểu Jubilee Thứ năm là chúng ta được mã PVD một cách rất là bền bỉ mà tăng cái độ thời gian sử dụng hơn cho mẫu đồng hồ của chúng ta Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ được trang bị một cái nắp vặn phía sau để mang tới mức khả năng chống nước tốt hơn để chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng với những cái môi trường nước ví dụ như là đi mưa hay là rửa tay chẳng hạn và mình nghĩ với nhiều đó những cái đặc điểm nổi bật thì có lẽ đây sẽ là một trong những cái thương hiệu sẽ sớm thôi sẽ trở thành một trong những cái ưu tiên hàng đầu của các bạn khi mà chúng ta nghĩ tới một mẫu đồng hồ ở mức giá 5 triệu như mình nói hồi nãy đúng không nào và thì bây giờ các bạn ấn tượng gì với thương hiệu đồng hồ này thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nhá các bạn dừng quên like share và subscribe cho kênh đồng hồ hải triều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bye bye